மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இன்று குழந்தையின்மை இந்த குழந்தையின்மையில் தற்காலத்தில் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா பெண்கள் திருமண வயது அதிகமாக இருக்குது முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்டு திருமணம் செய்கிற பெண்கள் அதிகம் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கையில் ஸ்திரம் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷன் கேரியர் வாழ்க்கையில் செட்டில்மெண்ட் மற்றும் பெண்களும் ஆண்களுக்கு இணையாக எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒரு கால நிர்ணயம் இல்லாமல் முன்னுக்கு வர எண்ணங்கும் போது இந்த திருமணம் என்பது போஸ்போன் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த நிலையில் இந்த பிரச்சனைகளில் இந்த வயதுன்ற விஷயம் அதிகரிக்கும் போது பெண்களுடைய கருத்தரிப்பு விகிதம் குறைவாகிறது இப்போ இன்றைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சினை முட்டைகள் அதாவது ஓவரீஸில் இருக்க எக்ஸ் இந்த முட்டைகள் சரியான அளவில் இருக்கும்போது தான் அந்த பெண்ணுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த பெண் குழந்தையாய் கருவாய் அவங்க தாயோட வயிற்றில் இருக்கும் போதே ஒரு நான்கு முதல் ஆறு வார கருவாக இருக்கும் போதே அவங்க சினைப்பையில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை முட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த முட்டைகள் கிட்டத்தட்ட பல கோடி முட்டைகளாக இருக்கிறது அந்த பெண் அந்த பெண் கரு அவங்க தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போது இந்த பெண் குழந்தை வளர்ந்து ப வளர்ச்சியாகி பிறக்கும்போது பிரசவம் ஏற்பட்டு பிறக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த சினைப்பையில் இருக்கிற முட்டைகள் சில கோடிகள் தான் இருக்கும் இந்த பெண் குழந்தை ஒரு பத்து வயது இல்லை பருவம் அடைகிற ஸ்டேஜில் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அந்த அளவில் தான் சினை முட்டைகள் இருக்கு ஆனால் சில பெண்களுக்கு இந்த முட்டைகள் எண்ணிக்கையே குறைவாகிறது இந்த முட்டைங்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் மாத விலக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு மாதம் அந்த முட்டைகள் செலவாகிறது இதில் ஒரு சில முட்டைகள் கருவாகி குழந்தையாகிறது சில முட்டைகள் அப்படியே கருவாகாமல் மாத விலக்கு வரும்போது குறைந்து கொண்டே வருகிறது இந்த முட்டைகள் குறைந்து குறைந்து ஒரு காலகட்டம் ஒரு நாற்பது வயது வரும்போது முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகிறது இருக்கிற முட்டைகள் வயதாகிறது ஸோ இந்த வயதான முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவான முட்டைகள்னால கருவாக்குற க திறன் குறைவாகிறது இதுதான் ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு நிற்க போகிற ஸ்டேஜ் பெரி மெனபாஸ் மற்றும் ஏஜிங் சேஞ்சஸ் அந்த முட்டைகளில் ஏற்படுறதுனால இந்த முட்டைகளோட கருத்தரிக்கிற தன்மை குறைவாகிறது அந்த முட்டையோட கருவாக்கம் குறைவு குறைவாகிறதுனால தான் வயது கூட கூட ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது இன்றைக்கி உலக அளவில் பல ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சதில் என்ன பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு பெண்ணோட வயது ஒரு ஆக்சஸில் அவங்களோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டியை பிளாட் பண்ணும்போது முப்பது முப்பத்தோரு வயது வரைக்கும் அது ஸ்லோவாக குறைஞ்சிட்டு வருது ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு வயதானோடனே ஒரு ஸ்டீப் கருவாக குறைந்துருது ஸோ இது ஸ்டீப் கருவாக குறைவது வந்து ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இதுதான் அந்த பெண்ணோட வயதும் அவங்களோட கருத்தரிக்கும் முட்டைகள் எண்ணிக்கையும் குறிக்கிற ஒரு கிராஃபை இதில் பார்த்திங்கன்னா வயது கூட கூட அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு இருபத்தைந்து வயது மு இருபத்தொம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களோட கருத்தரிக்கிற விகிதம் வெகு வெகு சீக்கிரமாக குறைவாகிறது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேல் இந்த கருத்தரிப்பு விகிதம் வெகு ஃபாஸ்ட்டாக குறைகிறதுனால தான் ஒரு பெண்ணுக்கு ஐடியல் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இருபது முதல் முப்பது வயதுக்குள்ளே குழந்தை பேர் பெற்றுக்கொள்ளுங்க நாங்கள் சொல்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேல் இந்த கருத்தரிக்கிற விகிதம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குறைவாகிறது அதுக்கு காரணம் முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகிறது அந்த முட்டைகள் எல்லாம் வயதான முட்டைகள்னால அந்த கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாகிறது ஸோ இந்த விதத்தில் ஒரு பெண்ணோட சினைப்பைங்கிறது அவங்களுடைய எக்கோட பேங்க் அந்த பெண்ணோட முட்டைகள் வங்கின்னு சொல்லுவோம் இந்த முட்டைகள் வங்கியிலேருந்து இந்த பெண் பருவம் அடையும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் இந்த முட்டைகளோட எண்ணிக்கை வித்தியாசமாக இருக்கும் சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியன் முட்டைகள் கூட இருக்கும் சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து லட்சம் முட்டைகள் தான் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப வேரியபிளாக இருக்கும் ஒரே பெண்ணுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரே தாய் வயிற்றில் பிறந்த பல பெண்களுக்கு கூட இந்த விஷயங்களில் வித்தியாசங்கள் வரலாம் இவை தவிர சில பெண்களுக்கு அதாவது சில ரேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காக்கே நம்ம நம்ம க நம்ம க ஏஷியன்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் குறைவா குறைவாக இருக்குது நம்மளே நம்ம அதே ஏஜில் ஒயிட் வெள்ளை அதாவது வெஸ்டர்ன் பீப்புளை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா குறைவாக இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு கண்டுபிடிச்சிருக்க விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஏஷியன் பாப்புலேஷன் விமன் நம்மளோட ஓவரியோட ஏஜ் அதே பெண்கள் வெஸ்ட்டில் அதே வயதுள்ள வெஸ்ட்டில் உள்ள பெண்கள் 
அவங்களுக்கும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு முதல் ஏழு வயது வரைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது நம்ம வயதில் நம்ம பெண்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தைந்து வயது பெண்ணுக்கும் பெண் இருந்தாங்கன்னா அதே முப்பத்தைந்து வயது பெண்ணு அங்கே இருக்கிற பெண்ணுக்கு அவங்களோட கருத்திருக்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரு இருபத்தைந்து வயது உள்ள பெண்ணுக்குள்ள அளவுக்கு முப்பது இருபத்தைந்து டு முப்பது வயது பெண்ணுக்குள்ள கருத்திருக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம நாட்டு ஆசிரிய பெண்கள் முப்பத்தைந்து வயது ஆகும்போது வெளிநாட்டு பெண்களை விட சீக்கிரமாக வயது முதிர்ந்துடுறாங்க அவங்க முட்டைகள் எண்ணிக்கையும் வேகமாக குறைவாகிறது அந்த முட்டைகளோட கருத்திருக்கிற திறனும் குறைவாகிறது இது ஒரு முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ அப்போ இந்த பெண்கள் என்ன பண்ணணும் சீக்கிரமாக கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன முறைகளோ கடைபிடிக்கணும் பெண்களை நீங்கள் வந்து முப்பத்தெட்டு வயதுக்கு மேலே திருமணம் செஞ்சிங்கன்னா முதல் கர்ப்பத்தை தயவுசெய்து தள்ளி போடாதீங்க ஒரு குழந்தை வேணும்னா சீக்கிரமாக பெற்றுக்கொள்ளுங்க ரெண்டு குழந்தை வேணும்னா ரொம்ப கேப் விடாதீங்க ஏன்னா உங்களுடைய கருத்தரிக்கிற கு திறன் அதுக்கப்புறம் குறைவாகிறதுனால சீக்கிரமாக ரெண்டு குழந்தை பெற்று உங்கள் குடும்ப ஃபேமிலியை முடித்து கொள்ளுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சில பெண்களுக்கு இந்த முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் இருக்கிற முட்டைகளும் வயதான முட்டைகளாக இருக்கும் அவங்க தாய்ட்டு வந்து வந்த எண்ணிக்கையே குறைவாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்ன ஆகுன்னா முப்பத்தைந்து வயதுலே வந்து மாதவிலக்கு நின்றுவிடும் ஸோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து பதினெட்டு வயசில் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தை மூணு மூணு குழந்தை வந்து டாக்டர் எனக்கு இருபத்தெட்டு வயசில் கல்யாணம் பண்ணேன் எனக்கு குழந்தையே இல்லைம்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வயசில் திருமணம் செய்யும்போது அப்போவே அவங்களோட முட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறனால முப்பத்தைந்து வயதில் அவங்களுக்கு மாத விலக்கே நின்றுது ஸோ ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரியன் மெனபாஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு முட்டைகள் திறன் சீக்கிரமாக குறைந்து முட்டைகளோட கருத்தரிக்கிற திறனும் குறைவாகிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக விரைவில் நவீன சிகிச்சை முறைகள் மூலம் கடைபிடித்து குழந்தை பெயர் பெறுவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த முட்டைகள்லாம் உங்கள் தாய் வயத்துலேருந்து வர முட்டைகள் அந்த பெண்ணுக்கு இருந்து பருவம் அடைகிற ஸ்டேஜில் இந்த முட்டைகள் வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது வரைக்கும் இந்த முட்டைகள்லாம் ஒரு மியாட்டிக் ஸ்டேஜில் அரெஸ்ட் ஆகி சினைப்பையில் இருக்குது ஸோ இந்த பெண் குழந்தை பருவம் அடையும் போது சில ஹார்மோன் தூண்டுதலில் முட்டைகள் வளர ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பத்து முதல் பதினஞ்சு எக்ஸ் செலக்ட் ஆகுது அதில் ஒன் ஆர் டூ தான் டாமினன்ட் ஆகுது அந்த டாமினன்ட் ஆகிற முட்டைகள் தான் வளர்ந்து வளர்ச்சியாகி நல்ல ஒரு வளர்ச்சி வந்தோன்னே வெளிவருது ஸோ ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த சினை முட்டைகளோட வளர்ச்சி கரெக்டான அளவில் இருந்தால் தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இந்த முட்டைகள் வயது கூடும்போது இதோட வளர்ச்சி திறன் கருத்தரிக்கிற திறன் எல்லாம் குறைவாகிறது எதனால் அப்படின்னா இதில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் அந்த முட்டைகள் ஏஜ் ஏஜிங் சேஞ்சஸ் நம்ம செல்கள் எல்லாவற்றையும் பாதிக்கிறதுனால அதே மாதிரி இந்த செல்லோட நல்ல அதோட அதோட அதற்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குற அதற்கு எனர்ஜி கொடுக்குற மைட்டோகான்ட்ரியல் செல்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வயதான பெண்களுக்கு வயது கூடும்போது முட்டைகளோட திறனும் குறைவாகிறது சில பெண்களுக்கு சின்ன வயதில் இந்த திறன் குறைவாகிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு தற்காலத்தில் இதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் எப்படி உங்களோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பெண்கள் தன்னோட தாய் அம்மா பாட்டி இவங்களுக்கு தான் மெனப்பா சீக்கிரம் வந்திருந்ததா கண்டிப்பாக இவங்க திருமணத்தை தள்ளி போடக்கூடாது ரெண்டு திருமணம் ஆகி ஒரு வருடம் குழந்தை பேர் பெறலைன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து பாருங்கள் இதில் எல்லாம் சரியாக இருக்குது கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்குது குழாய் அடைப்பு இல்லை கருமுட்ட வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது எல்லாம் சரியாக இருந்தும் கருத்தரிக்கலை அப்படின்னா சில நேரங்களில் அந்த ஓவரியோட ரிசர்வ் கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த காரணங்களில் இந்த சினை முட்டைகளோட ரிசர்வ் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு சில டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கலாம் இது குறிப்பாக ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக அந்த கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கை ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கில் கவுண்ட் அப்படிங்கிற கவுண்ட் பார்க்குறோம் ரெண்டாவது சில ஹார்மோன் டெஸ்ட் இருக்குது அந்த ஹார்மோன் டெஸ்ட் மூலமாக இந்த முட்டைகளோட குவாலிட்டி முட்டைகளோட எண்ணிக்கையை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இவை அனைத்தும் பார்த்து இந்த பெண்ணுக்கு இதில் எதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா இது எவ்வளோ குறைவாக இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரின் ஃபெயிலியர் என்ற பெண்களுக்கு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு முன்பே இந்த முட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறைவாகி முட்டைகள் இல்லாமல் போயிடுது சில பெண்களுக்கு பிறக்கும் போது முட்டைகள் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இடையில் ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள் உதாரணத்துக்கு ஒரு
ஒன்று ரெண்டாவது சினைப்பையில் உள்ள அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது அந்த முட்டைகள் அழிந்து போகலாம் மூன்றாவது சினைப்பைக்கு போகிற இரத்த ஓட்டங்கள் பாதிக்கிற மாதிரி சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ தொத்துக்களோ அடியன்ஷன்ஸோ ஏற்பட்டு இரத்த ஓட்டம் குறைவாகிறதுனால முட்டைகள் அழிந்து போகலாம் நான்காவது சில பெண்களுக்கு இந்த சினை முட்டைகளோட முட்டைகளோட தன்மை குவாலிட்டியில் சில பிரச்சனைகள் முக்கியமாக ரேடியேஷன் மற்றும் நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன்ஸ் இப்போ குறிப்பாக இந்த முட்டைகள் குறைவாகிறதுக்கு அதோடய டிஎன்ஏ டேமேஜ் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் சினை முட்டைகளை வெகுவாக பாதிக்கிறது இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் நம்ம என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன்ஸ் லைக் ஒரு ரேடியேஷன் எக்ஸ்ரே கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் ரேடிஸ் ரேடியேஷன்ஸ் மற்றும் நம்ம உட்கொள்கிற உணவுகள் இதில் குறிப்பாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த விவசாய நிலங்களில் வேலை பார்க்குற பெண்களுக்கு இள வயதிலே இந்த ஃபர்டிலைசர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால அந்த சினை முட்டைகளே பாதிச்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ அந்த வேர்ல்டு வாரோட எக்ஸ் ரேடியேஷன்ஸ் ஏற்பட்டதுனால சின்ன வயது பெண்களுக்கு கூட இந்த முட்டைகள் குறைவாகுது ஸோ இந்த டிஎன்ஏ பாதிப்பு ஏற்பட்ட சினை முட்டைகளாலும் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் நார்மல் எண்ணிக்கை இருக்கிற பெண்ணுக்கும் குறைவாகலாம் ஸோ ப்ரீமச்சுர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் வருகிற பெண்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை குழந்தை பேர் தான் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டு இவங்க குழந்தை பேர் பெறும்போது இவங்களுக்கு இந்த ஏ முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகும் போது கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகும் ஸோ இந்த பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது எப்படி அதற்கு சில நவீன முறைகள் இருக்குது அதை பற்றிய முறைகளை அடுத்த தடவை சொல்கிறேன் ஆனால் இவங்க இள வயதிலே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பாக ஆரம்ப நிலையில் இந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகி அவங்கள முழுமையாக பரிசோதித்து இதற்கு அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டை காலத்தோடு செய்து இதை கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் ரெண்டாவது ஒரு பெண் வந்து நான் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் எப்படி டாக்டர் என்னோடய ஓவரியோட எக்ஸை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ஓவரியன் பேங்க் உங்கள் எக்ஸை வளர வச்சு அந்த எக்ஸை எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணிடுவோம் ஸோ க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணால் இவங்க திரு பின்னாடி திருமணம் செய்யும்போது ஒரு முப்பத்தெட்டு வயசில் திருமணம் செய்யும்போது இந்த முட்டைகள்லாம் யங் முட்டைகள்லாம் அவங்க ஃப்ரீசரில் இருக்கும் அதை எடுத்து அவங்க கணவரோட விந்தோட சேர்த்து செயற்கை கருத்திருப்பு செய்து குழந்தை பேரை பெற முடியும் ஸோ இந்த வகையில் எக் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் எக்ஸை எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுறது அப்போ அவங்க ஒரு இருபத்தெட்டு வயசில் அந்த எக்கை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க முப்பத்தெட்டு வயசில் திருமணம் செய்யும்போது அந்த முட்டைகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த முட்டைகள் யங் முட்டைகளாக இருக்கும் இந்த வயதான மாற்றங்களுக்கான பாதிப்பு குறைவாகலாம் மூன்றாவது சில பெண்களுக்கு ஏற்படுற பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதரக்கட்டிகள் சாக்லேட் சிஸ்ட் மற்றும் ஓவரில் ஏற்படுற அறுவை சிகிச்சைகளை கவனத்தோடு செய்யணும் இள வயது பெண்களுக்கு செய்யும்போது இந்த மாதிரி செய்யும்போது இந்த ஓவரி ரிசர்வ் குறைவாகும் அதை கவனத்தில் வைத்து தேவையில்லாத லேஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டெல்லாம் ஓவரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து மருத்துவ ரீதியாக நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் நான்காவது பால்வினை நோய்கள் பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுறதுனால சினைப்பை போகிற ரத்த ஓட்டம் பாதித்து சினை முட்டைகள் குறைவாகலாம் பால்வினை நோய்கள் வராமல் உங்களை பாதுகாப்போடு ஒழுக்கத்தோடு இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு பெண் திருமணமாகி குழந்தை பேர் பெறாமல் சில நேரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் கூட இந்த ஓவரியோட ரிசர்வ் குறைவாகிறதுனால கருத்தரிக்காமல் போகலாம் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ முட்டைகளோட எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லா பெண்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அம்மா அப்பா அம்மா பாட்டி இவங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயதில் மாதவிலக்கு நின்றால் உங்கள் பெண்ணோட திருமணத்தை தள்ளி போடாதீங்க அவங்களுக்கும் சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்க தேவையில்லாத கதிரியக்கும் எக்ஸ்போஷர் இதெல்லாம் தவிர்த்து ஆரோக்கியமுள்ள உணவை எடுக்க கொள்ளும்போது இந்த முட்டைகளோட எண்ணிக்கை தன்மை நல்லாயிருக்கும் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் நான்காவது ஓவரில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி நல்ல முறையில் கேட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் போது கொள்வதன் மூலமாக ஓவரியில் முட்டைகள் அழிவாவதையும் தடுக்க முடியும் ஸோ இந்த முறையில் சினை முட்டைகளை பாதுகாங்க அந்த சினை முட்டைகள் வயதாகிறதுக்கு முன்பு கருத்தரிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த வயதானாலும் இந்த முட்டைகளை எப்படி ரிஜுவனேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்த அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நேர்களுக்கோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன்